。魏无羡一边帮温宁划开肩上的人造皮革，一边悠悠地叹了口气：“我就知道，你这么千里迢迢地带着他跑回来，肯定跟度假什么的没有半毛钱关系。”温情冷哼道：“要不是你走之前说什么一辈子也不要再回去了，我们也没有打飞的过来的必要。”诊所里忙得要命，魏无羡无奈笑道：“不过一时意气话。”你要打来电话，我还能真做事不理不成？哎，的确不行了，好多零部件都有些老旧了。你们先在这儿住上一段时间吧，我给他做个新壳子，找江叔叔要些好点的材料，争取再改进改进，看能不能更灵活。温宁似是想要牵一牵自己的嘴角，却又实在无法形成一个正常的笑容。麻烦魏哥了，魏无羡一摆手，跟我说这个做什么？不过温情，你真的。什么也没有给我带，温晴晴双手环胸靠在椅子上，什么呀？你要什么？魏无羡皮笑肉不笑道：“要要。”白天在学校里，周围全是学生，你非要我说的这么清楚吗？温晴挑眉：“你不说清楚，我怎么能明白？”魏无羡的额角突突跳了两下，带了。温晴也不打算再逗他，取来一旁的皮包，这儿呢。但是只有半年的药量，带太多会过期。魏无羡接过皮包，打开，点点头，没事儿，到时候吃完了你再快递过来吧。温情皱了皱眉，顿了顿，他道：“你打算一直这样下去吗？”魏无羡嘴角的笑意敛去了，过了好一会儿，他才笑道：“不然呢？”温情叹了口气：“这东西长时间服用对身体危害太大，你的胃只怕也很难长时间承受这些药带来的负荷。”魏无羡垂着眼睑。拿起一个药瓶，在手中轻轻抹擦。这么多年都吃过来了，就这样吧。温情道：“事情已经过去这么多年，温家又已经遭受了该有的报应，果也回了。你不是早就走出来了吗？这些东西能断的还是断了吧。”魏无羡默然，一时间空气静得令人窒息。温宁觉着气氛有些太过压抑，正想开口活跃一下气氛，却听见魏无羡混着浓浓疲惫的声音低低响起。我何尝不想放过自己呢？只是温情，他的眉眼里满是倦意，就像这么多年你还是不愿意碰车一样。我这一辈子都注定是会怕黑的。过年了，江宅里拉起了红灯笼，贴上了红窗花，到处都充斥着热闹祥和的年味。魏无羡拉着江城一起给院子的大门外贴上了一对长长的春联。他从梯子上跳下来，满意的欣赏着自己的杰作，随手拍了一张照片给蓝忘机发过去。怎么样？我是不是个天才？他本以为正值年关，蓝忘机一定会很忙，不知道什么时候才会有空能看到自己的信息，却不想刚准备把手机放回口袋，便听见“叮”的一声提示音。嗯，魏无羡眉眼弯弯，又在江家四处照了好几张图片发过去，看看你们家肯定没有我们家这么红吧？不一会儿，蓝忘机回过来了一张图片，魏无羡打开一看。是一个和料想中一样刻板素净的兰家别墅。他回道：“太可怜了，你不如来我们这儿过年，好玩得很。”他的本意只是逗弄一二，然而蓝忘机竟然回了一句：“等有机会。”魏无羡先是一愣，嘴角随即大大的咧开了。江城看他这副模样，嫌弃道：“你这是什么表情？少女思春。”魏无羡心情颇好道：“你管我，我乐意。”江城神经病。魏无羡乐着乐着，突然想起一件事。他在屏幕上敲道：“正月初五有咱们的高中同学聚会，你来不来？”顿了顿，他又附道：“我和江城都要去。”其实他对高中同学的聚会并没有多大兴趣，可江城那个家伙居然把自己回国的消息到处乱说，不少从前关系比较好的同学纷纷打电话来慰问他，并且极力邀请他参加正月初五的同学聚会。大过年的！他也不好佛了人家的意，倒也爽快的应下了。见蓝忘机半天不回信，魏无羡觉得他恐怕要拒绝，忙复敲道：“好不好？跟我一起去呗，天天在家多无聊。”好一会儿过去，蓝忘机才回道：“刚才叔父有事吩咐，正月初六要开学。”魏无羡有冲突吗？我们早点回去就好了。四是思考一二过后，蓝忘机回：“好。”魏无羡怎么也没想到，江城最后居然被迫背叛了两个人的革命友谊。他站在江家后院的车门前，抛了抛手里江城留给他的车钥匙，
，看看面前骚气中透着几分直男审美的车，毅然决然地选择了叫蓝忘机来接自己过去。上车后，蓝忘机对他说的第一句话是“安全带”。魏无羡对于他在新的一年的第一次见面中对自己说的第一句话十分不满，他撇了撇嘴。但还是依着蓝忘机的话系上了安全带。他一边把带扣戳进车座里，一边笑问：“怎么样，蓝湛？这么些日子没见，你想我不想？”蓝忘机，他的耳边悄悄爬起一抹红色，淡淡的选择性忽视了这个问题，径直问道：“在哪句？”尽管早料到他会是这种反应，可魏无羡还是有了几分落寞之感。他在心底无声的长叹一口气，报出了一串地址。地点是在 S 市中心一家大型的休闲娱乐会馆中心，吃饭桌游 KTV 一条龙服务。魏无羡下了车，抬头望向足有十几层楼高、从上到下金光灿灿的大厦，装模作样的啧道：“俗，推俗。”蓝忘机轻飘飘的瞟他一眼，顺手锁上车门。包厢里足有二三十个人，全是魏无羡记得或不记得的同学。见两个人推门进来。最先反应过来的是一个穿着颇具品味的公子哥，他从椅子上站起来，哎呀，魏兄，正想上前去好好打个招呼，却被魏无羡身侧那道仿佛开了冷气的身影生生逼得停住了脚步。他有点没反应过来，愣了愣，才恍恍惚惚道：“班班长。”蓝忘机面无表情的微点了下头，目光略略在围坐成几桌的人里扫了扫，不知道看到了谁，眼神微微一暗。魏无羡笑应道。哎，怀桑，好久不见呀！我们是不是来晚了？啊！聂怀桑回过神，不晚不晚，我们这还没点菜呢。江兄呢？魏无羡故作唏嘘道：“他呀，他被他妈逼着相亲去了，今恐怕来不了了。”哦，聂怀桑点点头，随后朝他们招手道：“快来，过来，别站着了，坐。我记得几个月前喊他去打高尔夫球的时候，就说要去见姑娘来着。怎么？”还没成啊！魏无羡拉着蓝忘机坐在自己的右边，他，他能成就鬼了？直男回路，直男脾气，直男审美，一句花言巧语都不会说也就罢了，还一言不合把人家女孩对得七窍生烟。我看，要不是因为他是江家的少东家，早该被泼无数杯红酒了。聂怀桑哈哈笑了几声，这么多年他还是那个样子啊。不过话说回来了，江夫人也是操之过急了。这顶大也就二十五六的年纪，老忙着给找老婆做什么？你看咱们这些同学，哪有几个是结了婚的？魏无羡敲着桌子道：“现在都不是结不结婚的问题。我跟你说，江城他从小长这么大，别说女朋友了，连情书都没收到过几封。别说他妈了，我都替他着急